ഹലോ വെൽക്കം ടു ബാനൂസ് വേൾഡ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ അതൊന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കുക കൂടെ ആ കുഞ്ഞു ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി പ്രസ് ചെയ്തേക്കുക പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമാവുകയാണെങ്കിൽ ഷെയർ ചെയ്യാനും ലൈക്ക് ചെയ്യാനും മറക്കാതിരിക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലോട്ട് വരാം അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ തയ്യാറാക്കി എടുക്കാൻ പോകുന്നത് ചെമ്മീൻ പെരട്ടാണ് ചെമ്മീൻ പെരട്ട് നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡിഷാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ അതൊന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ ലൈക്കും കമൻറ്റും ഒക്കെ അറിയിക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലോട്ട് വരാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ചെമ്മീൻ പെരട്ട് തയ്യാറാക്കി തുടങ്ങാം മൂന്ന് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് വെച്ചിട്ട് പ്രധാനമായിട്ടും മൂന്ന് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഡിഷാണത് ചെമ്മീൻ പെരട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ അതിന് വേണ്ട ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഇവിടെ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് ചെറിയ ഉള്ളി ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞ് വെച്ചതാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഒട്ടും തന്നെ സവോള എടുക്കരുത് സവോള എടുത്ത് അതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് തന്നെ മാറിപ്പോവും പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത് വെളുത്തുള്ളിയാണ് വെളുത്തുള്ളി സ്കിന്നോട് കൂടി വേണം സ്കിന്നോട് കൂടി എടുക്കുമ്പോൾ ഒരു കാര്യം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം നന്നായിട്ട് കഴുകണം കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ അത് കാരണം നന്നായിട്ട് കഴുകണം കുറച്ച് നേരം ഉപ്പ് വെള്ളത്തിലൊന്ന് സോക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചതിന് ശേഷം നന്നായിട്ടൊന്ന് കഴുകിയെടുത്താൽ മതി എന്നിട്ട് ഈ തൊലിയോട് കൂടി തന്നെ ഒന്ന് ചതച്ചെടുക്കണം പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത് കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡറാണ് കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡർ തന്നെ എടുക്കാൻ ശ്രമിക്കണം ഇനി അഥവാ സാധാരണ മുളക് പൊടിയാണ് ഉള്ളത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതെടുക്കരുത് അപ്പോൾ നമ്മൾ മുളകെടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് വറുത്ത് ച പൊടിച്ചാൽ മതി അതും നിന്ന് ചതച്ചാൽ മതി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡർ തന്നെ എടുക്കുക പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത് നമ്മുടെ ചെമ്മീൻ അപ്പം നമുക്ക് തുടങ്ങാം ഞാനിവിടെ ഒരു മൺചട്ടിയാണ് എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ളത് മൺചട്ടി തന്നെ എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ശ്രമിക്കുക അപ്പം നമുക്ക് വെളിച്ചെണ്ണ ഞാൻ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് വെളിച്ചെണ്ണ ഒന്ന് ചൂടായി വരട്ടെ അപ്പോഴേക്ക് ഞാനിത് ഒന്ന് ചതച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ആ സ്കിന്നോട് കൂടി തന്നെയാണ് ഞാൻ ചതച്ചെടുത്തിട്ടുള്ളത് ഒരു പോള വെളുത്തുള്ളിയാണ് ഞാൻ ഇത്രയും ചെമ്മീനിലേക്ക് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പം നമ്മുടെ വെളിച്ചെണ്ണ നന്നായിട്ട് ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് നമുക്ക് ചെറിയ ഉള്ളി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ചെറിയ ഉള്ളി ചേർത്ത് കൊടുത്തു അത് നന്നായിട്ട് വഴറ്റി കൊടുക്കാം നന്നായിട്ട് വഴന്ന് വരണം ഇനി നമുക്കതിലേക്ക് നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന വെളുത്തുള്ളി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാൻ അതിലേക്ക് വെളുത്തുള്ളി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് ഒന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കാം നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴന്ന് വരട്ടെ പെട്ടെന്ന് വഴന്ന് വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കാം നമ്മുടെ വെളുത്തുള്ളിയും അതുപോലെ തന്നെ ചെറിയ ഉള്ളിയൊക്കെ ഇങ്ങനെ വഴന്ന് വരുന്നുണ്ട് അപ്പം നല്ലൊരു ഫ്ലേവറും കൂടി ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഇങ്ങനെ വരുന്നുണ്ട് ഞാൻ ഉപ്പൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഒരു പ്രത്യേക കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് മൺചട്ടിയാണ് അടിയിൽ ഇങ്ങനെ പിടിക്കാതെ നോക്കണം നന്നായി വഴുന്നതിന് ശേഷം നമുക്കതിലേക്ക് നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡർ ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പം നമ്മുടെ ഉള്ളി നന്നായിട്ട് വഴന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് മുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിവിടെ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ മുളക് പൊടിയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇനി തീ നന്നായിട്ടൊന്ന് കുറച്ചിട്ട് കൊടുക്കുക അപ്പം നമ്മൾ മുളക് പൊടിയൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുത്ത് ഒന്നും കൂടി ഒന്ന് വഴറ്റി എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം നല്ലൊരു റെഡ് കളറായി വന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ഉള്ളിയൊക്കെ നന്നായിട്ട് മൊരിഞ്ഞ് വന്ന് അതും വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് ചെമ്മീൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കണം ഇത് ഞാൻ കഴുകി ഒരു അര ടീസ്പൂൺ വിനാഗിരി ഒഴിച്ച് നന്നായിട്ടൊന്ന് തേച്ച് പിടിപ്പിച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ള ചെമ്മീനാണ് കഴുകിയതിന് ശേഷം ഒരു അര ടീസ്പൂൺ വിനാഗിരി കൂടി ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ചെമ്മീനാണിത് ഇനി നമുക്കിത് നമ്മുടെ ചെറിയ ഉള്ളി വെളുത്തുള്ളി മുളക് പൊടി കൂട്ടിലേക്ക് നമ്മൾ മൊരിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന മുളക് പൊടി ഈ ഒരു കൂട്ടിലേക്ക് നമുക്ക് ഒഴിച്ച് ഇട്ട് കൊടുക്കാം
അപ്പൊ ചെമ്മീൻ ചേർത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് യോജിപ്പിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഒന്ന് അടച്ച് വെച്ച് വേവിക്കാം ഞാൻ ഇതിലേക്ക് വേറെ വെള്ളമൊന്നും ചേർക്കുന്നില്ല കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ചെമ്മീനിന് എന്നുള്ള വെള്ളം തന്നെ ഇറങ്ങി വരും അപ്പോൾ വേറെ വെള്ളമൊന്നും ഞാൻ ഇതിൽ ചേർക്കാതെ ഒന്ന് അടച്ച് വെച്ച് വേവിക്കുകയാണ് പിന്നെ ചെമ്മീനിന് അധികം വേവൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല ഈ ഒരു ചിലപ്പോൾ ഒരു സൈസ് മാറണതിനനുസരിച്ച് ചെമ്മീൻ്റെ വേവും ചിലത് വ്യത്യാസമായിട്ട് വരലുണ്ട് പക്ഷെ ഈ ഒരു സൈസ് ചെമ്മീന് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റിൻ്റെ വേവ് മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ അപ്പോൾ നമുക്കൊരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് ഒന്ന് അടച്ച് വെച്ച് വേവിക്കാം അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഒരു നാല് മിനിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്കൊന്ന് തുറന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് വെള്ളമൊക്കെ ഇറങ്ങി വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്കതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇതൊന്ന് നന്നായിട്ട് വറ്റിച്ചെടുക്കണം ഇപ്പോൾ ഒരു മിനിറ്റും കൂടി ഇങ്ങനെ കിടത്തി തന്നെ കിടന്ന് ഒന്നും കൂടി അടച്ച് വെച്ചിട്ടൊന്ന് വേവട്ടെ അതിനൊരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മൺചട്ടി ആകുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ അടി പിടിക്കും അതാണുള്ള ഒരു ടെൻഷൻ നമുക്കത് ഒരു ഒരു മിനിറ്റും കൂടി ഒന്നുകൂടി അടച്ച് വേവിക്കാം അപ്പൊ നമ്മുടെ ചെമ്മീൻ പരട്ട് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് അതിലേക്ക് കുറച്ച് പച്ച വെളിച്ചെണ്ണ കൂടി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പൊ ഒരു വല്ലാത്തൊരു ടേസ്റ്റ് ഇതിനുണ്ടാവും ഞാൻ അതിലേക്ക് പച്ച വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാണ് ഇനി ഒന്നും കൂടെ ഒന്ന് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്കിത് ഗ്യാസ് ഓഫ് ചെയ്യാം വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തതിന് ശേഷം പിന്നെ തീ കത്തിക്കരുത് ഇനി നമുക്കിത് സെർവ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ അപ്പം നമ്മുടെ ചെമ്മീൻ പെരട്ട് വിട്ട റെഡി ആയിട്ടിരിക്കുകയാണ് നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉള്ളൊരു ഡിഷ് കൂടിയാണിത് അപ്പം എല്ലാവരും ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം അത്യാവശ്യം നല്ല സ്പൈസിയാണ് അപ്പോൾ വീഡിയോ കണ്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത് നിങ്ങളുടെ കമൻസ് എനിക്ക് എന്തായാലും കിട്ടണം അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്തതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ കമൻസ് അറിയിക്കുക അപ്പോൾ മറ്റൊരു റെസിപ്പിയുമായിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം അതുവരെ ടാറ്റ ബൈ ബൈ ഫ്രം ബാനൂസ് വ